é, você hoje está à frente do, dos adolescentes, é isso? Exato. Assim, temos aí algumas frentes. Então, lá na Zion São Paulo, a gente está com o Flow, que é o Ministério de Adolescentes. Então, a gente pega não ali. fala de outro podcast aqui, que vocês estão brincando. <risos> Te susto. <risos> Foi no o Flow. <risos> no Flow, Ministério de Adolescentes. De 15 a 17 anos. De 15 a 17 anos. E aí a gente está participando da plantação da Zion Campinas. Ah, tá. Ah, então lá a gente é responsável pelos jovens. Então pega dos 18 até os 26 anos e lá a gente chama de Vox. Além disso, dentro da Zion... A gente... Mas você tá mora... vocês moram em São Paulo e vão para Campinas? Mora em São Paulo. Toda semana? Todo Toda final semana, de semana. Campinas. É, final de semana. Quinta-feira a gente vai para a reunião Nossa. do presbitério lá. E aí, sábado, a gente vai ficar os jovens. Sábado e fica para domingo, né? É. A gente dorme lá, geralmente. Já fica tá na correria, curto. então. Agora tá no... Correria. Tá corrido. Não, aí, como eu falei, são muitas frentes. Então, agora a gente acabou de assumir também na Zion o Ministério de Evangelismo e Missões. Então, a gente está com algumas coisas, além da, das coisas do Dunamis, que é o Greenhouse, que é a escola de missões também. Então, a gente está envolvido em algumas coisas ali de coisa. Dunamis e Zion. <risos> Tem bastante coisa. Bastante coisa. E, e essa igreja de Campinas ainda está bem no início? É tá, implantação cara, gente, ainda? É, plantação mesmo. A gente começou... A gente e... fez um primeiro dia de visão em março. março. Foi a primeira vez que a gente fez. Aí, em março, a gente fez o, dia, o Vision Day, que a gente fala, para uhum. apresentar para as pessoas a visão da, ja, da Zion, missão e tudo mais, valores. Aí, em abril, a gente fez outro. E em maio, que a gente começou com os cultos do Vox, uhum. cultos de jovens. Aí, junho, começou o culto da igreja mesmo. Isso. É bem recente. É bem recente. Tem, tem uma facilidade por... Talvez a Zion, como é uma igreja conhecida, uh -huh. tem essa facilidade? Já tem uma galera chegando? Tem. Tem uma galera que, querendo ou não, por já conhecer a Zion, vai. Mas é o que a gente sempre fala. Você não pode vir aqui para a Zion simplesmente pela bandeira Zion. Sim. Você uhum. tem que vir por Entendendo. uma palavra de Deus. Uhum. Se você não tem a palavra de Deus para vir para a igreja Zion, não venha para Zion. Uhum. Então, é o que a gente sempre bate na tecla, a gente continu vai continuar batendo até o final do ano, dizendo isso. Se você não tem a palavra de Deus, não saia uhum. da onde você está. É, porque não faz sentido, né? Mas tinha bastante gente já do Zion Online também, que assistia Exato. os cultos da Zion pelo é. Zion Online. Então, tinha bastante gente falando, ah, eu já orava por é. isso, pela Zion aqui em Campinas. Porque é. tem muitos arredores ali em Campinas, né? As regiões Sim. em volta. Então, tem muita gente também das regiões que vem falando, eu já orava por isso, pela Zion aqui. É. Já conheci a Zion através do Dunamis, também pelos eventos do Dunamis já há bastante tempo. Então... Não, e tem gente, cara, que você, assim, você vê que realmente hum. Deus já falava com essas pessoas. É. Tem gente que mostrou bloco de anotação de 2000 e que sei legal, lá quando. Que legal, cara. Sim, falando, legal. um dia farei parte da Zion Campinas. Assim, que legal. Foi algo que Deus falou para essa pessoa, Sim. de fato. E a gente fala né, que essa, essa ida para Campinas, na verdade, é uma volta. Porque a Zion foi fundada em 1977, em São Paulo, pela pastora Sarah Hayashi. E aí, em 1978, ela abriu uma Zion Campinas. Ah, é? Eu não sabia dessa aí, história. É, é. E aí, depois, aconteceram lá algumas coisas, fechou a Zion Campinas e aí ficou só a Zion São Paulo. Então, é como se fosse uma restituição mesmo, o sabe? Retorno. De terra, Sim. Assim, pra gente. Legal. Que legal, que legal cara. Legal. E, e você é acostumado... Aqui, aqui em São Paulo, você liderava quantas pessoas? Quantos, quantos adolescentes, mais ou menos? A gente está com 150 adolescentes aqui. E agora lá, 10? Não, então. Não. Não, tem bastante já? É que lá, a gente jogou tudo no mesmo pote ah, do Vox. Então, uh -huh. como a gente ainda não tem... É, não tem tanta como gente os ministérios. Uhum. Exato, né? não, não tem, tem uma gente multiplicação suficiente. de é. ministérios para ter Rise, Flow, Vox, que são os ministérios das áreas geracionais. Então, a gente colocou tudo no Vox. Aí a gente está com... Mas a maioria é jovem, de fato. A gente está com 167, Nossa. bateu no último jovem tempo. Jovem seria a partir de qual idade que vocês... A partir do... Tem, tem um pessoal de 16 anos, é, mas tem. é pouco. Só que essa seria a idade do Flow, entendeu? É. Uhum. Só que por ser o início da igreja, então todo mundo está no Vox. Ah, sim. Ah, então já tá uma galera. Não, já, já. tem uma galera. Já. São 160. É, Mas 160 é, pessoas é que é bem lá. diferente as idades, né? Porque eu, eu trabalho com crianças. Exato. Então é bem, aí eu falo que é a fase mais é, difícil, na verdade, eu acho que é essa, que uhum. é do Flow, né? Sim. Que é a hora que sai do infantil, Exato. mas também não é criança, mas também não é jovem. Exatamente. É, então, bem como na que vocês lidam? Porque é. lá, aqui em São Paulo é mais é melhor é. dividido, é. né? Então, como uhum. que funciona essa parte? Que eu tenho curiosidade de saber a questão dos adolescentes. Uhum. Na, porque tem um culto que a gente dorme de sábado, o culto dos jovens, mas Sim. e os adolescentes, Sim. né? O que, que eles fazem, né? O que, que vocês... Boa. Boa. 
É, bom, são poucos adolescentes, assim, uhum. né? Que tem 16 anos, de 16 e 17 anos. Mas a gente está... Eu, eu, pelo menos, das meninas, eu venho conversado com elas, eu estou bem próxima delas. Uhum. A gente está colocando todo mundo nos links. Então, as meninas estão entrando para os links também, estão sendo acompanhadas pelas líderes que a gente tem lá, lá na Zion. Uhum. E, e, cara, as adolescentes, assim, é, o último Vox que teve, elas vieram conversar comigo, elas falaram, Bruna, eu estou muito empolgada, tipo, eu realmente tenho a palavra de Deus, eu realmente uhum. estou tá, acompanhando a Zion já há um tempo, os cultos da Zion do Flow, uhum. falando que, que assistem os cultos do Flow uhum. lá de São Paulo. Então, a gente meio, a gente está acompanhando bem de perto, assim, Sim. bem é. de perto. E aí, a gente faz essa divisão bem intencional. Uhum. Porque, como você falou, é aquela galera é. que com 15, 16 já quer sentir adulto. Sim. E, ao mesmo tempo, a galera de 15 que está subindo de outro ministério. Então, e o infantil vai até que idade? Até os 11. Até onde? Aí, é. aí, aí... E aí depois vai pro Rise. Doze Rise. Ah, então que tem. Aí é o que o namorado ali. lidera, inclusive. Ah, aí depois vai pro Flow. Isso. Então Isso. de 12 ah, até 15, ele faz 15, ele vai pro Flow. Hum. Aí depois ele faz 18, ele vai pro Vox. Eu, o Rise seria o pré-adolescente. É. É, exato. O adolescente nem Exatamente. criança. Exatamente. Exato. Isso mesmo. É. E aí depois do Vox ainda tem um outro, que é o Eclectus. Aí é pra galera ah, tá. de 26 até 40 anos de idade. Sim. Ah, legal. É. Antes de casar. É, ali... Tem uns casados também? Tem os casados tem, também. Tem, tem, tem casados. 